de onda de hoy es bueno, relevante. Cuando mi equipo me propuso hacer una mesa redonda sobre el apoderamiento de la mujer en el mercado laboral, digo esto, a ver qué hay esta palabra, ¿no? Cuando empezaron a explicar lo que significaba, dije, y tanto, y tanto, como mujer y como profesional que me dedico a, pues eso, a ayudaros a encontrar oportunidades, pienso que es muy oportuno poder reunir en una mesa redonda de lujo como la que tenemos hoy diferentes puntos de vista que os den, por una parte, fortaleza, os renueven un poco, os hagan reflexionar sobre vuestras potencialidades y además os den herramientas, porque al final sería importante que os paséis de aquí con tres o cuatro ideas nuevas o herramientas de utilidad para poder aplicar en vuestra, en vuestra búsqueda de trabajo. Eh, gracias en primer lugar a Celia Gil por hacer lo posible y darle tangibilidad a aquella idea que nos propusieron hace unos cuantos meses y por supuesto a Elena, a Aurora y a Teresa, eh, mujeres, os digo, muy, muy, muy ocupadas y que es un honor que tengan esta voluntad y ganas de compartir con vosotros un ratito de forma desinteresada para intercambiar, que les hagáis preguntas y poder aportar lo mucho que ya saben de, de mujeres, porque además lo son, y, de, y del mundo laboral. Eh, yo no les tengo más, que obviamente a mí no habéis venido a escucharme, algún día a lo mejor, eh, pero no es hoy, ¿de acuerdo? Espero que disfrutéis, que aprendáis mucho y también las, las eh, personas que estáis aquí en la mesa. Celia, te doy, te doy la palabra para que presentes bien a, a tus eh, compañeras de mesa. Muchísimas gracias, Alicia. <risa> Primero, eh, gracias a Alicia, a Sara y a Barcelona Activa por, por hacer posible esta mesa redonda. Gracias de verdad, creo que es interesante. Luego, evidentemente, a Teresa, a Aurora y a Elena, que hayan accedido eh, artísticamente a venir a compartir todo su know-how con nosotras. Y a vosotras, a todos y a vosotros, a todos y a cada uno de los que habéis venido eh, a, a, a dedicar pues, a vuestro, vuestro tiempo a, a vosotras mismas y a vosotros mismos. Porque, y creo que es interesante que, que de hoy saquemos aquí cositas para nuestras mochilas, que podamos utilizar en, en nuestra carrera profesional, que nos mejore nuestra ocupabilidad o nuestros, nuestros proyectos de emprendimiento. Ahora que pasará la, la, la Slides, lo pasa en castellano, en catalán y este, para los que seáis eh, tuiteros, es el hashtag que podéis utilizar para seguir el evento BCNA Trevay ¿Sí? luego también las presentaciones que utilicemos se quedarán colgadas en Slideshare por si las queréis consultar con calma o que las puedan consultar personas de, de otras partes de, de España o de otros sitios y la, el vídeo este que se está filmando también quedará en, en Youtube Elena Gómez del Pozuelo empresaria especializada en marketing digital con más de 25 años de experiencia en comercio electrónico presidenta de Adigita Asociación Española de la Economía Digital fundadora y CEO de PB de París cofundadora de Womenalia Incipi, Inés de Increta e Incube es inversionista y miembro de la junta de uh, Houts.com, Miximoms.com, Brainstings.com, Washops.com, etc. Todo tuyo. Muchas gracias. Eh, bueno, aquí está. Como veis, eh, a mí lo que me apasiona es emprender. Y me ha encantado ver las manos levantadas cuando Teresa os ha preguntado. ¿Quién tiene algún proyecto para emprender? Pues, pues es que casi la mitad de, de vosotras, os, vosotros, eh, queréis ah, emprender un proyecto. Os digo que es absolutamente apasionante, es muy duro, eh, que nadie os diga lo contrario, porque es muy duro, eh, pero es apasionante cuando te gusta y cuando eh, consigues llevar una idea que tienes en la cabeza a la práctica y ganar dinero, porque de eso se trata. Gandhi dijo, a mí esta frase me encanta, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Bien, ¿cómo somos las mujeres en la vida profesional? A mí me encanta trabajar con mujeres, siempre he estado rodeada de mujeres en mi vida profesional. ¿Por qué? Tenemos muchas cualidades que muchas veces no, no las sabemos ver en nosotras mismas. Aquí os pongo unas cuartas en las que seguro que os reconoceréis en muchas de ellas, ¿no? Por supuesto, multitareas y prácticas, colaboradoras, solemos trabajar bien en equipo, tenemos intuición, instinto, visión, creatividad, somos constructoras de relaciones con los clientes, todo esto, digo, en general, ¿eh? no hay instrucciones, 
pero somos en, empáticas, asertivas a las emociones. Una mujer cuando entra en una reunión de 10 hombres, nos damos cuenta enseguida, no sé, intuimos cómo está cada uno, si uno está triste, si uno tiene mal día, si todo. no sé por qué, pero lo intuimos, somos muy asertivas a las emociones. Transmitimos energía, ilusión, pasión en el trabajo, somos firmes, resistentes, equilibradas, hacemos, tenemos varias responsabilidades a la vez, en fin, generosas, <risa> comprometidas, autoexigentes, detallistas, tenemos cabeza, sensatez, sentido común, somos perseverantes, constantes y organizadas. Bueno, yo no, yo soy muy desorganizada. Pero bueno, ¿y todo lo anterior es cierto? Os, os hago una pregunta. ¿Nos creemos lo que valemos? Es que, en general, yo lo que veo es que eh, eh, las mujeres tenemos eh, mucho miedo a emprender y a montar nuestros propios negocios. Eh, tenemos ese sentido de la responsabilidad, de ahora voy a arriesgar parte de mi patrimonio y tal, y me saldrá bien. Y muchas veces somos nosotras mismas, nuestro propio enemigo, y no nos creemos que somos capaces de llevarlo adelante. ¿Por qué cultivamos, yo cuando observo las redes sociales, sobre todo LinkedIn, ¿no? mucho menos, cultivamos mucho menos nuestra marca personal, profesional, digital, en redes sociales que los hombres? Perdonad, ¿eh? los hombres que estáis aquí, pero, pero es verdad, siempre hemos sido menos de presumir. ¿eh? Eh, Siempre parece que si una mujer se chulea, es una chula, es una hombre pone ahí, es que vale mucho. ¿eh? Entonces, eh, eh, si estáis aquí, todas vosotras, es que tenéis un objetivo muy claro, que es crecer profesionalmente, ya sea montar un negocio, o encontrar un empleo, o crecer en vuestra empresa. Bien, pues el futuro es de aquellos que creen que pueden llegar a cumplir sus sueños, pero hay que luchar por ellos. ¿eh? Entonces, en el mundo, que sepáis que hay 224 millones de negocios de mujeres que afectan a la economía digital. De hecho, es una de las tendencias más importantes en la economía global y es eh, lo que está creciendo la mujer profesional en todo el mundo. Y cuando hablo de todo el mundo, bueno, excepto Arabia Saudí, que las prohíben trabajar a los pobres, eh, os hablo de China de todo el sudeste asiático, yo tengo que ir mucho a China porque fabricamos ahí bastantes piezas para, para mi empresa de, de regalos, pero es increíble la, la fuerza de las mujeres, eh, las empresarias que hay, tienen una fuerza, trabajadoras, persistentes, es, es increíble y no lo digo yo, lo ha dicho hace poco el presidente mundial de Coca-Cola, dice que eh, el tema de, de, de las mujeres montando sus negocios y las mujeres creciendo profesionalmente es el rasgo más importante de la economía mundial ahora mismo, junto con la eh, revolución digital, ¿eh? ambas cosas. Esto es una frase que me hace mucha gracia de Madonna, que, 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 que ella dice de sí misma, dice, soy dura, ambiciosa, y sé exactamente lo que quiero. Si eso me convierte en una zorra, de acuerdo. <risa> es que... Eh, Parece que esté mal visto en una mujer estar muy segura de sí misma, pero no, o sea, es fantástico y con esto nos, nos comemos el mundo. Las mujeres, eh, cuando, cuando veo que hay mujeres en, en sus vidas profesionales, grandes directivas, que intentan eh, eh, copiar las actitudes quizá de los hombres más diferentes, ¿no? Pues, pues no, cada una es como es y consiste en, liber, en liderar nuestras pequeñas empresas, medianas o grandes, pues de forma diferente, de forma como somos. Gracias a Dios somos muy distintos y en la diversidad está la riqueza. ¿Eh? Las mujeres siguen estando muy poco representadas a pesar de lo que dicen, de la igualdad, de los puestos de dirección. Solo un 5% llegan realmente a CEOs de compañías. Esto es una realidad. Entonces, eh, bueno, quizá el sector público pues hay más oportunidades, pero, pero desde luego en el sector privado es así. Esto es una frase de Cristina Lagarde que es muy cierta, cuando a las mujeres les va bien, la economía va bien en el país. Y es así, eh, porque la mujer eh, 
tiene el 80% de la capacidad de compra, es la decisora de las compras del hogar. Y, y si además le va bien profesionalmente, pues si tiene la capacidad de compra, pues la economía va bien en el país. Por eso montamos Womenalia, porque y si no estáis inscritas en Womenalia, os aseguro que es un networking muy bueno online. Porque la, yo también tengo tres hijos, muy vale, de tres. Y, y la verdad es que es verdad, cuando, cuando salimos del trabajo vamos pintando a casa para ocuparnos de los tres monstruitos que, que nos necesitan para tal. Pues en lugar de irnos a tomar la cervecita como, como, o, o, ir a, o asistir a networkings, que, que pues, suelen asistir los hombres, pero en cambio somos las reinas de las redes sociales. ¿Eh? Tenemos ahí una herramienta bestial de relación y la tenemos que explotar. Os hablo de redes sociales profesionales. ¿eh? Digo, ahora estamos hablando con la cabeza de, 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 en el trabajo. Bien. Y todo lo que valemos no lo reflejamos ni lo transmitimos en las redes sociales profesionales. Ya nos voy a poner un ejemplo. Vamos a, a demostrar. Vamos a ver, ¿cuántas de vosotras estáis en LinkedIn? de todos. ¿Cuántas de vosotras eh, sabéis inglés? Prácticamente todos. ¿Cuántas de vosotros tenéis el currículum en LinkedIn? O sea, vuestro perfil en LinkedIn en inglés. Muy pocos. Daros cuenta que LinkedIn es una red social de 400 millones de personas. Nuestro currículum, o sea, si queremos tener acceso realmente a oportunidades, nuestro perfil ha de estar en toda, por lo menos el resumen ese de lo que hablabas Aurora, de que te permite el que la primera introducción, si tú eres buena en esto, en esto, en esto, en esto, y hablas español, eh, inglés, francés, en lo que sea, eh, hay que ponerlo en todos. Y lo, el primer idioma tiene que ser el inglés. ¿Por qué? Porque el LinkedIn os van a buscar de todo el mundo. Y quién sabe si no vais a ser esa persona que quiera conectar desde, yo qué sé, desde Rusia, que necesitan aquí una persona justo con vuestro expertise. Y tenéis que tener en vuestro perfil las palabras clave por las que queréis que os encuentre con vuestro expertise. Y eso es vital. Y eso no lo hacemos. No nos damos cuenta que tenemos ahí un escaparate con 400 millones de profesionales que muchas veces nos están buscando. Tenemos que hacernos encontrar. Entonces hay que tener perfectamente puestos nuestro perfil en LinkedIn, en Twitter, o en Alia, Google Plus, SlideShare. SlideShare, que, que es de LinkedIn, es una herramienta donde colgar presentaciones que nosotros hemos podido hacer y que está súper bien posicionada en Google. Es decir, si vosotras sois expertas, por ejemplo, no sé, Aurora, Fejante, y hace alguna presentación y la cuelga en SlideShare y luego alguien busca eh, headhunting, tal, no sé qué, lo primero que sale en Google es el live share. Como por ejemplo, si, si colgáis algún artículo, si escribís en prensa digital, o, y mucho YouTube. YouTube ahora sale, si habéis dado alguna conferencia, aunque sea a un grupo pequeño y tal, colgarlo en YouTube, en YouTube, porque todo eso son herramientas para que os encuentre. En toda la tendencia mundial, los CEOs de las grandes compañías mundiales se están, eh, bueno, ya, ya han superado, perdonadme que las cifras son un poco antiguas, pero no había nuevas, pero en el 2015 a mí me parece que ya llegaban al 75% los CEOs a nivel mundial. En ¿eh? España es otra cosa. Porque <ríe> en Twitter, por ejemplo, solo hay cuatro CEOs de las compañías de, del IBEX. Eso es impresentable, os lo digo porque todas las compañías del IBEX están en Twitter. Entonces hay como una incongruencia de, o sea, la empresa está, pero el CEO no. Entonces no se entera de lo que está pasando. Es como si el CEO español le diera miedo ponerse ahí, porque Twitter es como la plaza de toros. Estás ahí y venga, ya no tienes barreras, no tienes ni la secretaria que te frene las llamadas ni los directivos que te esconden las malas noticias, no, no, ahí te enteras directamente de todo, porque está el cliente, por ejemplo, yo admiro mucho como está en Twitter, José María Álvarez Pallete, que es el CEO de, 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 de Telefónica, el CEO mundial, 
está ahí, anda que no debe recibir quejas de, de gente por bueno, esto, porque las empresas de telecomunicación pues tienen muchas quejas, ¿no? Pero está ahí y, oye, le con dos narices y aguanta y él va colgando, él no se mete ni en temas políticos, pero sí, claro, porque representa a una grandísima multinacional. Oye, está ahí y, y si se le queja a gente y tal, los deriva hacia el departamento correspondiente y tal. Eso da confianza. El que el CEO de una gran compañía esté ahí dando la cara, eso, eso da mucha confianza. Y nos tenemos que acostumbrar, porque van el sueldo ¿eh? del CEO, eh, eh, estar ahí a, a lo que dicen los clientes. Al final es eso. Bien. Las redes sociales han cambiado el tablet. ¿no? ¿Eh? Ahora, eh, antes pues, era normalmente la conversación que nadie se enteraba entre la marca y la persona, pero por teléfono, por carta, por email, tal. Ahora las redes sociales son el altavoz. Y, y claro, las empresas o sea, les han cambiado totalmente el, el paradigma. Y ahora, por ejemplo, no es lo mismo cómo te atienden cuando haces llamas al call center de atención al cliente. Y bueno, Ahí pasa de todo, que cuando publicas una crítica en Twitter, ¿eh? y sobre todo si te sigue mucha gente, eh, te hacen caso a instantes prácticamente. Entonces, ahora los ciudadanos pues, podemos jugar mucho con esto y las empresas son mucho más transparentes, reaccionan más rápido, que esto tenía que haber pasado antes, sí. Pero las redes sociales están ayudando a eso, a mejorar la atención de los clientes. Los consumidores son mucho menos fieles, y las empresas deben diferenciarse en todo y sus directivos, los que están ahí a la cabeza, marcan la diferencia. Entonces, igual que os decía, bueno, ahora es vital, somos un mundo global, es vital hablar inglés. O sea, sin inglés es difícil encontrar un puesto de trabajo apetecible. El tema de la tecnología, y de, no, no os digo que sepáis que cobra programar, ¿eh? pero el dominar, el moverte por redes sociales, en, 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 te da una excepcional ventaja competitiva. ¿eh? Entonces, eh, si no tenéis esa formación, formaros en eso porque, porque es muy importante. A veces el tema de las redes sociales profesionales hay que dedicarle tiempo. ¿eh? Es como aprender inglés, nadie lo puede hacer por ti. O sea, eh, eh, tienes que aprender tú, estando nosotros que hace un año y medio hablando con Teresa un día, oye, ¿por tú por qué no estás? Pues ella le dedica tiempo y ahora, seguro, como yo, aprendemos cada día de lo que ves en Twitter, de... y, y es así. Por lo tanto, tenéis que analizar muy bien, muy bien cada una, cada uno, cuál es vuestra imagen en las redes sociales, en qué os diferenciáis de los demás. Estoy la, con lo que decían Teresa y Aurora de... ¿Qué aporto yo a una empresa? ¿Qué puedo aportar yo a una empresa de diferenciación? ¿no? ¿En qué me diferencio de los demás? ¿En qué soy especialista a mejor especialista? Y vosotras valéis, antes valíamos lo que valía nuestra experiencia y nuestra red de contactos más cercanos, que es lo más valioso. Pero ahora cualquier headhunter lo que hace cuando recibe miles de currículums o una directora de recursos humanos es mirar vuestro perfil en LinkedIn, ver quiénes sois y qué contactos tenéis. Por lo tanto, tenéis que trabajar muchísimo en generar contactos interesantes y que sean útiles en cualquier empresa donde vayáis a estar, incluida la vuestra. ¿eh? Y eso se mide digitalmente, no publicar tonterías en Facebook y todo eso. ¿eh? Esto ya ya habréis leído artículos y tal sobre que hay gente que ha sido despedida pues para que ha colgado la borrachera o gente que decía que estaba deprimida y ahí colgaba fotos en Facebook de la juega que... bueno entonces, eh, esto ya lo hemos comentado el trabajar el perfil en LinkedIn y Twitter ah, ¿cómo trabajo yo mi perfil? al principio te dedicas mucho tiempo, pero cuando tienes tu perfil en inglés, en francés, como os decía yo, y, y te empiezas a mover por el mundo, la verdad es que eh, 
y no publicas. Intentas ponerte en el lugar de los demás, Mira, aquí tenemos un gran tutero, y no publicar. O sea, si tú tienes un perfil, publica cosas que poniéndote en lugar de los demás pienses que le pueden interesar. De vez en cuando se nos puede ir la olla y un día que estamos enfadados, pues decir cualquier cosa, ¿no? También a la gente le gusta eh, ser, verte la autenticidad y conocer un poquito a la persona, ¿no? Porque somos cotillas, Pero bueno, mmm, trabajar mucho eso. Hay que... Y hay que dedicarle tiempo, lógicamente. Y si no estás digitalmente, y bueno, ya la nota es tener un blog, como decía Teresa. O sea, eh, trabajar mucho vuestro perfil en LinkedIn, en Twitter. Y, jo, si ya podéis tener un blog con vuestra especialidad, ya es la bomba. ¿eh? Porque además todo lo que se va publicando en el blog, si es de vuestro expertise, eh, también sale muy, muy bien posicionado en Google. Por lo tanto, ni miedo, ni pereza, ni vergüenza. Oye, valemos lo que valemos, no hay que tener miedo a decirlo, ni pereza para ponerlo en las redes sociales y trabajarlo. ¿Eh? No me digáis que no tenéis tiempo. ¿Eh? Ahora, con las nuevas tecnologías, se puede hacer mientras tu hijo está haciendo deberes a tu lado. Yo lo hago continuamente, bueno, ya no, porque ya la pequeña tiene 18, pero lo he hecho. Y muchísimas gracias.